ফার্স্ট ক্লাস কূপে কামড়ায় হানিমুনটা শুরু থেকেই জমে যাওয়ার কথা একদিকে তরতাজ একটা ছেলে অন্যদিকে টকবুক একটা মেয়ে কিন্তু জমল না গাড়ি শিয়ালদার ছাড়তে না ছাড়তে ধ্রুব তার সুটকেসের জামা কাপড়ের তলায় সযত্নে শোয়ানো বোতলটি বের করে বসে গেল এবং খুব নিবিষ্ট মনে প্রায় এক নাগারে মদ খেয়ে যেতে লাগল ফলে খাওয়ার জলের বোতলটা বর্ধমান যেতে না যেতেই শেষ রেমি ধ্রুব দিকে তাকাচ্ছিল না জানালার ধারে আড়ষ্টভাবে বসে বাইরের চলন্ত প্রকৃতি দেখার চেষ্টা করছিল এ কার সঙ্গে বিয়ে হলো তার একজন নেতা এবং বড়লোকের ছেলে এই পরিচয় দেখেই কি বাবা ধ্রুবর সঙ্গে বিয়ে দিল তার আর কোনো খোঁজখবর করল না ধ্রুব সুপুরুষ সন্দেহ নেই রেমি এও জানে খাওয়া পড়া বা বিলাসিতা বৎসনের কোনো অভাব তার হবে না কিন্তু সেইটি তো সব নয় এ লোকটা বিয়ের দিন থেকেই গন্ডগোল করে যাচ্ছে যে বিয়ের দিন যখন সাজগোজ করানো হচ্ছে রেমিকে সেই সময় একবার খবর এলো ধ্রুবকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না দুটো মিনিবাস ভর্তি রুক্ষ ও উগ্র চেহারার বরযাত্রীরা এসে বাড়ি গরম করে ফেলেছে তখন তাদের অনেকেই ভারী ভারী সোনার গয়না দিয়ে আশীর্বাদও করে গেল তাকে অন্তত বিশ তিরিশ ভরি সোনার রোজগার করে ফেলল রেমি কিন্তু বরের গাড়ি আসেনি বরানতে গিয়েছিল দাদা সেই টেলিফোন করে জানালো ধ্রুব বাড়িতে নেই কৃষ্ণকান্তবাবু খুব রাগারাগি করছে এমন কি পুলিশকে পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়েছে রেমির কানে খবরটা হয়তো এসে পৌঁছতো না কিন্তু সন্ধ্যের লগ্ন পেরিয়ে যাওয়ায় ফিসফাস কুচকুচ শুরু হয়ে গিয়েছিল বাঙালরা একটু উচ্চস্বর হয়েই থাকে বড় একটা ঢাক ঢাক গুড়গুড় নেই তাদের মধ্যে একজন বেশ চেঁচিয়েই বলছিল দেখো কোথায় গিয়ে মাল খেয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে ওর কি কোনো কাণ্ড জ্ঞান আছে কৃষ্ণদা কেন যে এটার বিয়ে দিচ্ছেন তাই বোঝা যাচ্ছে না বাঙাল বাড়িতে বিয়ে নিয়ে রেমির আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দ্বিধা এবং ভয় ছিলই বাঙালদের রীতি নীতি আলাদা আচার ব্যবহার আলাদা রেমিদের বাড়িতে আর বাঙালদের বিয়ে করেও নি তাই বাঙাল ছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে অনেকে আপত্তি তুলছিল কিন্তু বাবার উপায় ছিল না কৃষ্ণকান্ত বাবুর কাছে অনেক ব্যাপারেই তার টিকি বাধা তিনি নিজের ছেলের জন্য রেমিকে পছন্দ করায় বাবার আপত্তি করতে পারেনি কিন্তু বর বেপাত্তা হওয়ায় সকলেই ঘাপে গেছে বর যাত্রীদের মন্তব্য বর সম্পর্কে তাদের আরও ভীত করে তুলল তবে কৃষ্ণকান্ত অতি ক্ষমতা বাড়ল সারা কলকাতা এবং গোটা রাজ্য জুড়ে তার অজস্র কোর্শিকা বাড়িতে বসে শুধু টেলিফোন করে কৃষ্ণকান্ত তার কোশিকাগুলিকে সক্রিয় করে তুললেন দলীয় কর্মী পুলিশ চামচা ভক্ত আত্মীয় স্বজন আর কাঠি বন্ধু বান্ধব সকলে সজাগ হয়ে উঠল পরের লগ্ন রাত এগারোটার কাছাকাছি তার অন্তত আড়াই ঘন্টা আগে নৈহাটি স্টেশনের কাছে রুটি এবং মাংস ভক্ষণরত ধ্রুবকে প্রায় এটু হাতেই তুলে আনা হলো শোনা যায় সেই শুভদিনের ছেলেকে ধরে আনার পর কৃষ্ণকান্ত নিজের হাতে তাকে চটিপেটা করেন তবে তার প্রধান অভিযোগ ছিল উপোস ভেঙে সে বিয়ের দিন রুটি মাংস খেয়েছিল কেন ধ্রুব যখন বিয়ের পিড়িতে এসে বসল তখন তার মুখ গম্ভীর এবং থমথমে একটা মন্ত্র সে উচ্চারণ করেনি বিয়ের সময় শুভ দৃষ্টির সময় কোনের মুখের দিকে তাকায়নি শুধু পাথরের মতো চুপচাপ বসেছিল রেমি তখনই জানত বাবা তাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছে এটা বিয়েই নয় এই লোকটা হয় পাগল নয় বদমাস সারা জীবনেকে স্বামী হিসেবে কল্পনা করাও তার পক্ষে কষ্টকর হবে ফুলসজ্জার রাত্রে ঘরে এসেই একটা আলমারি খুলে মদের সরঞ্জাম বের করে বসে গেল ধ্রুব তাকে বলল খাওয়ার ঘরে ফ্রিজ থেকে বরফের ট্রেটা নিয়ে এসো তো অবাক রেমি বলল তুমি আজ মদ খাবে খেলে কি রোজই তো খাই আজ নয় কেন আজকের দিনেও খায় কেউ মুখটা রাজ্যর বিরক্তি ফুটিয়ে ধ্রুব বলল প্যান প্যান করো না নিজে না পারো তো একটা চাকর বাকর কাউকে বলো এনে দেবে আমি পারবো না ধ্রুব একটু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রেমির দিকে তবে বাড়াবাড়ি করলো না কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল 
তুমি বেশ সুন্দরী তবে তোমাকে কিন্তু আমি নিজে পছন্দ করে আনিনি সুতরাং আমার বেশি দায় দায়িত্বও নেই রেমি একটু দাপটের সঙ্গেই বলল তোমার দায় দায়িত্বের বোধ কেমন তা আমি জানি আমাকে আর বোঝাতে হবে না ধ্রুব ওই কথা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল বেলি আর জুই ফুলে সাজানো ঘর মাতাল হয়ে উঠেছিল গন্ধে দামি সেন্ট ছড়ানো বিছানা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য চালু ছিল শব্দহীন এয়ার কুলার সে অদ্ভুত মাদকতায় ঘরে একা খাটের উপর পা তুলে শিকারি বেড়ালের মতো তীব্র চোখে রেমি লক্ষ্য করছিল ধ্রুবকে এই লোকটা কোনোদিন তাকে ছবে বা আদর্শ ভাগ করবে ভাবতেও গা গিনগিন করছিল তার অনেকক্ষণ চুপ করে অনর হয়ে বসে রইল ধ্রুব তারপর এক সময় চেয়ারটা রেমির দিকে ঘুরিয়ে বসল রেমি দেখল ধ্রুবর মুখে রাগ নেই বিদ্বেষ বা ঘৃণাও নেই এক ধরনের তীব্র গভীর বিষণ্নতা আছে ধ্রুব ধীর স্বরে বলল তোমার নাম তো রেমি রেমি সামান্য বিদ্রুপ করে বলল না আমার নাম বঙ্গবাসিনী ধ্রুব তার দিকে চেয়ে একটু হাসল বলল নামটা আমার জানা উচিত তাই না তুমি কি উচিত অনুচিত মানো ধ্রুব রাখল না ধীর স্বরে বলল ঠিক আমার মতো অবস্থায় না পড়লে তুমি কখনোই আমার সমস্যার কথা বুঝতে পারবে না রেমি আমাকে ঘেন্না করা খুব সোজা এই বাড়ির সকলেই আমাকে ঘেন্না করে কারণ তাদের সেটা শেখানো হয়েছে কথাটা রেমি ভালো বুঝল না তবে চুপ করে রইল ধ্রুব নিজেই খানিকক্ষণ বিরতি দিয়ে বলে আমার মা নেই জানো রেমি বলল তোমার মা নেই তাতে কি হলো অনেকেরই থাকে না ঠিক কথা কিন্তু আমার মায়ের এখনো বেঁচে থাকার কথা ছিল মা গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা যায় আমি তখন ছোট বছর দশেক বয়স হবে হয়তো পদ্মপুকুরের বাড়িতে থাকতাম তখন বাথরুমে ঢুকে মা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয় গোটাটা পুড়ে গেল অথচ মা একটাও শব্দ করেনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বার্নিং হাসপাতালে তিন দিন বেঁচে থেকে মারা যায় সেই মৃত্যুটা যতদিন মনে থাকবে ততদিন তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার লড়াই শেষ হবে না রেমি বুঝতে পারছিল না বলল কিসের লড়াই লড়াইটা বহুমুখী কারণ বহু কিছুর জন্যই ওই লোকটা দায়ী লোকটা বর বর নির্বোধ ক্ষমতা লোভী নিষ্ঠুর অহংকারী জানোই সব না মাথা নাল রেমি ধীরে ধীরে জানবে তবে লোকটার গুণও আছে অনেক সমস্ত রকমের বিরুদ্ধতাকেই জয় করতে পারে সমস্ত প্রতিকূলতাকেই নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিতে পারে ব্রিটিশ আমলে এই লোকটা বিস্ত সাফার করেছে লাঠি গুলি ফাঁসির দড়িকে ভয় খায়নি তাই লোকটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না সবচেয়ে বড় কথা কি জানো সবচেয়ে বিস্ময়কর কথা এই লোকটা নিজের দেশ এবং দেশের মানুষকে বাস্তবিকই ভালোবাসে রেমি এই শ্বশুর প্রসঙ্গ খুব উপভোগ করছিল না ছেলের মুখে বাপের নিন্দে এমনিতেও সুস্বাদু নয় সে বলল আমার মাথা ধরেছে আমি একটু সুচ্ছি ধ্রুব উদার স্বরে বলল এ বাড়িতে যে ঘেন্নার জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমাকেও তা অ্যাটাক করেছে বুঝেছ সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক হেনিওয়ে তুমি শুয়ে পড়ো আমার বোধ আজ রাতে আর ঘুম আসবে না রেমি শুয়ে পড়ল এবং এক সময় ঘুমও এলো খুব সকালবেলা তুমুল চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল তার বাইরের প্যাসেজে ধ্রুব চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলছিল কোনো শালার রাইট নেই আমাকে আটকে রাখার ছাড়ো আমাকে ছাড়ো নইলে আমি গুলি করে উড়িয়ে দেব সবাইকে গুলি করব সুইসাইড করব রেমির বুক ধরফরানি নিয়ে দৌড়ে দরজায় গিয়ে দেখল চার পাঁচজন গুন্ডামার্কার লোক চেপে ধরে আছে ধ্রুবকে ধ্রুব রক্ত চক্ষুতে চেয়ে চেঁচাচ্ছে কিন্তু নড়তে পারছে না কৃষ্ণকান্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন টকটকে গৌরবর্ণ সুপুরুষ দীর্ঘকায় এবং মজবুত করণ এসে ছেলের সামনে দাঁড়ালেন 
মুখে কথা নেই কিন্তু জোখের মুখে নুন পড়ল যেন সপ্তম সচিচি করতে লাগলো ধ্রুব সে বলল দেখুন আপনার লোকেরা আমাকে ধরে রেখেছে কৃষ্ণকান্ত গমগমে গলায় বললেন ওদের উপর সেরকমই হুকুম আছে কেন আমি কি করেছি কৃষ্ণকান্ত বললেন ওদের উপর হুকুম আছে তুমি বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করলে তোমাকে যেন ধরে আনা হয় আমি পালানোর চেষ্টা করিনি তবে কি করছিলেন মাথা ধরেছে বলে একটু বাইরে যাচ্ছিলাম হাওয়ায় কৃষ্ণকান্ত মাথা নেড়ে বললেন আজকের দিনটা শুধু বেরিও না চেষ্টা করলেও বেরোতে পারবে না তবে কাল যেখানে খুশি যেও কেউ বাধা দেবে না এই বলে কৃষ্ণকান্ত আবার উপরে চলে গেলেন রেমির বুকে ধরফর অনেকক্ষণ ছিল লোকগুলো ধ্রুবকে আবার ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল রেমি জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছিলে ধ্রুব মুখ চোখ রাগে লাল ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল চাপা গর্জন করে বলল যেখানে খুশি যাচ্ছিলাম তা তোমার বাবার কি রিমি দাঁতে দাঁত পিষে বলল আমার বাবার কিছু নয় তবে তোমার বাবা তো দেখলাম বেশ মাথা ব্যথা ধ্রুব চেয়ারে বসে বোতল তুলে নিল রিমি অবাক হয়ে দেখল বোতলটা সারা রাত খোলেনি ধ্রুব অর্থাৎ ফুলসজ্জার রাতটা ধ্রুব বাস্তবে কি মদ খায়নি তবে ভোরবেলা সে অপমানের পর খেল পর দিনই পাহারা তুলে নিলেন কৃষ্ণকান্ত কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ধ্রুব আর পালানোর চেষ্টা করল না খুব শান্ত রইল কদিন বেশি বেরোতো না বাড়ি থেকে রেমির সঙ্গে অবশ্য ধ্রুব দেখা হতো খুবই কম পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করার উপায় ছিল না দেখা হতো রাত্রিবেলা সেই কয়েকদিন ধ্রুব খুব শান্ত রইল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একরকম উদাসীন দূরত্ব বজায় রাখত কথা বলতো না একদম দাড়ি কামাতো না বলে গালে কোমল দাড়ি গুজিয়ে ভারী সুন্দর দেখাত ওকে আলাদা একটা ছোট খাটে শুয়ে থাকত খুবই কচি এবং কাঁচা বয়স ছিল তাদের সেই সময় তো দুইজনেরই ভিতরে তীব্র চম্বক আকর্ষণ থাকার কথা ধ্রুবর প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষোভ রেমিকে কদিন উদ্ভান্ত রাখলেও একদিন অন্যরকম ঘটল সেদিন একটু রাত করেই ঘরে এসেছিল রেমি ধ্রুব একটু কাত হয়ে শুয়ে আছে ঘুমন্ত লম্বা চুল আলা মাথাটা একটু গড়িয়ে গেছে বালিশ থেকে লাল টুকটুক করছে ঠোঁট বিশাল চোখের নিচে ক্লান্তির কালো ছোপ গায়ে একটা ফর্সা পাঞ্জাবি সোনার বোতামগুলো ঝকঝক করছে ফর্সা বুকে কিছু রোম দেখা যাচ্ছিল একটা তাবিজ ঝুলে আছে গলা থেকে বড় মায়া হলো রেমির মাথাটা তুলে দিল বালিশে এই লোকটাকে তার ভালোবাসতে ইচ্ছে করে কিন্তু লোকটা যেন কেমন ধারা কিছুতেই কারো ভালোবাসা নিতে হাত বাড়ায় না বিদ্রোহী কিন্তু সেই বিদ্রোহের রকমটা এরকম বিদঘুটে কেন কয়েক মুহূর্তে বিভ্রম রেমি ধ্রুবর মাথায় চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিল তারপর তার পাশে একটু জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়ল ডাকল এই ঘুমলে শোনো আমার একা শুতে বুঝি ভয় করে না ধ্রুব বাস্তবকে ঘুমিয়ে পড়েছিল চোখ খুলে তাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হল তবে রাগ করল না বিরক্তও হল না বরং ঠাট্টা করে বলল তুমি কোন শিবিরের লোক তা জানো তো জানি তোমাকে আমি তাই বিশ্বাস করি না নাই বা করলে আমাকে সজ্জানোর জন্যই বাবা তোমাকে বউ করে এনেছে কিন্তু আমি এত সহজে সজ্জাবো না রেমি তুমি কি খুব খারাপ আমি খুব খারাপ হতে চাই এখন একটু খারাপ হও না ব্রহ্মচারী দেখি খুব কাছ থেকে ধ্রুবর মুখখানা দেখে সম্মোহিত হয়ে গেল রেমি কি সুন্দর তার মেয়েলি অহংকার ভেসে গেল উবে গেল অভিমান রাগ বা ঘৃণা শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল এক দামামা এই সেই রণবাদ্য যা অবসম্ভাবী করে তোলে দুই বিপরীত শরীরের ঘর্ষণ ও সংঘাত 
একটি দুটি রাত্রি কাটল শরীরের উন্মত্ততায় কিন্তু এই বাড়ির ভেতরে ভেতরে যে বিভেদ বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জমেছে বহুদিন ধরে তা ছাড়বে কেন তাদের বিয়ের এক মাস পরেই দেখছ কৃষ্ণকান্ত বিধানসভার নমিনেশন পেয়েছেন বাড়িতে প্রচুর লোকের আনাগোনা এবং ভীষণ ব্যস্ততা দেখা দিল রান্নাঘরে বিশাল উনুন জলে সারা দিন দলের কর্মীরা অনেকেই এসে খায় তা হচ্ছে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা বাড়িটা প্রায় বারোয়ারি বাড়ি হয়ে উঠল একদিন সন্ধেবেলা ধ্রুব একটা লোককে কলার ধরে হির হির করে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে এলো চেঁচিয়ে কৃষ্ণকান্তের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো দেখুন আপনার লোকজনকে একটু দেখুন কৃষ্ণকান্ত দলের লোকজনকে নিয়ে উপরতলায় জরুরি মিটিং করছিলেন মিটিং অবশ্য সারাদিন লেগেই থাকত বিরক্ত মুখে কৃষ্ণকান্ত গাড়ি বারান্দার ছাদে এসে দাঁড়ালেন বলেন কি হয়েছে যাচ্ছ কেন ধ্রুব বলল এই লোকটাকে চেনেন তো এ হচ্ছে আপনার একজন ক্যাম্পেনার রঘুবীর দাস শর্মা চিনব না কেন কি করেছে একটু আগে হাজরা পার্কের উল্টো দিকে গলিতে এ দুটো ছেলেকে মেরেছে তারা দেওয়ালে লিখছিল সেই দেওয়াল নাকি আপনার শুধু এই কারণে দল বল নিয়ে গিয়ে ওদের তারা করে গলিতে নিয়ে গিয়ে পেটে ছোড়া মেরেছে তারপর এসে ফুটপাতে বেঞ্চ পেতে বসে বিড়ি ফুঁকছে কৃষ্ণকান্ত গমগমে গলায় বললেন চেঁচিও না ছেড়ে দাওকে আমি দেখছি কি দেখবেন সে আমি বুঝব আপনি বুঝবেন কেন এ লোকটাকে পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত কৃষ্ণকান্ত ধমক দিয়ে বললেন ধ্রুব ওকে ছেড়ে দাও পুলিশে দেওয়ার দরকার হলে আমি দেব তুমি তোমার কাজে যাও সেটা তো আইন নয় আইন তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি জানেন কিন্তু মানেন না কৃষ্ণকান্ত একটু বিপদে পড়লেন কারণ দলের লোকজন সব উঠে গাড়ি বারান্দার উপরে ফির করে পিতা পুত্রের নাটক দেখছে নিচে এবং ফটকের বাইরেও লোক জমা হচ্ছে কৃষ্ণকান্ত মরিয়া হয়েই বললেন ও যে মেরেছে তার কোনো সাক্ষী আছে আমি সাক্ষী তুমি একা তাছাড়া আর কে সাক্ষী দেবে তুমি ঠিক দেখেছ নিশ্চয়ই আপনি থানায় ফোন করুন আমি সাক্ষী দেব রঘুবীর দাস শর্মা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল একটু হাসছিল মাঝে মাঝে সে জানে ধ্রুব একটু পাগলা গোছে সেও জানে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী যে কোনো বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবে নি কৃষ্ণকান্ত বললেন আমি থানায় ফোন করছি রঘুবীরকে উপরে আসতে বলো ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল অবশ্য ঘন্টা খানেকের মধ্যে পুলিশ এসে রঘুবীরকে ধরে নিয়ে যায় এবং তার পর দিনই রঘুবীর ছাড়া পেয়ে অন্য এলাকায় কৃষ্ণকান্তের হয়ে খাটতে থাকে কৃষ্ণকান্ত তখন একদিন রেমিকে ডেকে বললেন বাক্স প্যাটরা গুছিয়ে নিয়ে দামড়াটাকে সঙ্গে করে কদিন দার্জিলিং থেকে বেরিয়ে সোমা রিজার্ভেশন হয়ে গেছে সেই তারা হানিমুনে চলল রক্ষণশীল পরিবারের পক্ষে দারুণ আধুনিক ব্যাপার মধুচণ্ডীমা না নিমচণ্ডীমা তা কে বলবে ধ্রুব সে আগের মতোই অস্বাভাবিক কিছুতেই রেমিকে চিনতে চায় না তাকায় না কথা বলে না দিন রাত এক নাগারে মদ খেয়ে যাচ্ছে ইলেকশনের সময় তাকে কেন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে ধ্রুব বোঝেনি ঠিকই বুঝেছিল আর রেমি বুঝতে পারছিল মাত্র কয়েক দিনের শারীরিক প্রেম ধ্রুবর ফুরিয়ে গেছে শরীর আর কতদিন শরীরের বাঁধনে বাধা থাকতে পারে যেখানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যৌনতাই প্রধান সেখানে সম্পর্ক বাতাসের ভস হয় না বর্ধমানে ধ্রুব রেমিকে বলল যাও না প্ল্যাটফর্মে কল থেকে জলের বোতলটা ভরে আনো আমি রেমি অবাক হয়ে বলল আমাকে জল আনতে বলছো কেন তুমি আনলে কি হয় মেয়েরা কখন এসব করে যদি গাড়ি ছেড়ে দেয় আমি তো দৌড়ে এসে চলন্ত ট্রেনে উঠতেও পারবো না চেষ্টা করলে সব পারা যায় পারবে তুমি পারো গিয়ে আমি তোমার মদ খাওয়ার জন্য জল আনতে পারবো না 
তাহলে আমি বাথরুমের জলই মিশিয়ে খাবো তা খেতে পারো খাবো তুমি আমাকে খেতে দেবে জানো গাড়ির জল এক লক্ষ রকমের জীবাণু আছে তা আমি কি করব তোমাকে তো আমি মদ খেতে বলিনি মাইরি যাও না বলেছি তো পারবো না ঠিক আছে তাহলে আমি নামছি যদি গাড়িতে উঠতে না পারি তাহলে তুমি একাই দার্জিলিং যেও এই বলে ধ্রুব নিজেই উঠল এবং জলের বোতল নিয়ে নেমে গেল সেটা গ্রীষ্মকাল প্ল্যাটফর্মের কলে দারুণ ভিড় রেমি দেখলো ধ্রুব সেই ভিড়ের মতো ঠেলাঠেলি করে ঠুকে পড়ল কিন্তু তারপর আর তাকে দেখা যাচ্ছিল না জল নিয়ে যাত্রীরা হুর হুর করে ফিরে আসছিল কল প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল কিন্তু ধ্রুবকে আর দেখতে পেল না রেমি গার্ডের হুইসেল বাজল এক সময় গাড়ি নড়ে উঠল কিন্তু ধ্রুব আতঙ্কে জানালা দিয়ে রেমি তার সরে চেঁচাতে লাগল হ্যাঁ তুমি কোথায় ও গো তুমি এসো সে গির গাড়ি ছেড়ে দিল যে কিন্তু কোথায় ধ্রুব বর্ধমান প্ল্যাটফর্ম ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পিছন দিকে মরিয়া রেমি গাড়ির অ্যালার্ম চেন টেনে ছুলে পড়ল গাড়ি থামতেই সে নেমে পড়ল আগুন গরম প্ল্যাটফর্মে তারপর ছুটতে লাগলো পিছন দিকে ধ্রুবকে অবশ্য পাওয়া গেল সহজেই খুব নিবিষ্ট মানে হুইলারের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা উঠা ছিল রেমি গিয়ে তার হাত ধরতেই সে একটুও লজ্জিত না হয়ে একটা হাই তুলে বলল প্রেমের চেয়ে তাহলে সিকিউরিটিই বড় কি বলো তখন সন্ধ্যের কুয়াশা মাখা অন্ধকার ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসছে চারদিক থেকে জল স্থল অন্তরিক্ষের সব বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় কোহেলিকায় ব্রহ্মপুত্রের বুক থেকে আষ্টে গন্ধ বই নিয়ে হু হু করে উত্তরে হাওয়া কাছে পিঠে ডেকে উঠল একশো শেয়াল বিকেল থেকেই শশীভূষণ টের পাচ্ছিল জ্বর আসবে কিন্তু পরের বাড়িতে অচেনা লোকজনের কাছে সে কথাটা বলতে পারেনি একটা ঘর আর একটা বিছানা পেয়ে সে বড়তে গিয়েছিল শেষ বেলায় এক পেট খেয়ে অঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল ঘুম ভাঙল মাথার ব্যথা আর শরীরের কম্পে কাউকে ডাকবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে হেরা রাজা জমিদার মানুষ এসব লোক কেমন হয় তা তার ভালো জানা নেই আশ্রয়টুকু দিয়েছে সেই ঢের এরপর আবার অশোক বিশুকের কথা শুনলে হয়তো বিরক্ত হবে শশীভূষণের অবশ্য জ্বরের সঙ্গে চেনা জানা বহুদিনের এ হলো ম্যালেরিয়া খুব বেশিক্ষণ থাকে না কিন্তু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে যায় ঘরে কেউ আলো জেলে দিয়ে যায়নি অবশ্য আলোর ব্যবস্থা আছে জেলে নিলেই হয় কিন্তু শশীভূষণ ভয়ে আলো জ্বালল না ঘরে যে লোক আছে সেটা পাঁচজনকে জানান দেওয়ার কি দরকার লেপ মুড়ি দিয়ে শশীভূষণ ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো তারপর ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগলো চেতনা চোখের তারা উল্টে গেল কিছুক্ষণ ঘোরের মধ্যে সে ওয়ার্ডস ওয়ার্থের কবিতার শেক্সপিয়ারের নাটক থেকে মুখস্থ বলতে লাগলো মাঝে মাঝে ভূত ভূত বলে চেঁচিয়ে উঠতে লাগলো ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল সে উঠে সেটা আর খুলে দিতে পারেনি জানালা একটা পাল্লা ভাঙা তা দিয়ে ভয়ঙ্কর ঠান্ডা হাওয়া আসছিল ঘরে অন্ধকার একটা কি দুটো জোনা কি পোকা ঘুরে ঘুরে ওড়ে গাছের ডালে রহস্যময় সব শব্দ হয় শেয়াল ডাকে জ্বরের ঘরে এই সব আবহাওয়া এক বিচিত্র পরপারের ছবি রচনা করে শশীভূষণের চারপাশে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নামার পরও কৃষ্ণকান্ত বারবারির মাঠে একটা টাট্টু ঘোড়া চালাচ্ছিল ঘোড়া চালাতে সে সদ্যই শিখেছে রোমাঞ্চকর এই অভিজ্ঞতার প্রথম সাত সে যতক্ষণ পারে উপভোগ করে নেয় সারা বিকেল ঘোড়া চালিয়েও সে ক্লান্ত হয়নি আরও অনেকক্ষণ চালাতে পারে কিন্তু উপায় নেই একটু বাদেই প্রতুল মাস্টার মশাই আসবেন হরি এসে তাকে ডেকে নিয়ে যাবে 
তার এই ঘোড়া দাবড়ানোর দৃশ্যটা দেখছিল মাত্র একজন সে হলো হর কম্পাউন্ডার এই বিশ্ব সংসারে তার আপনজন আর কেউ নেই অবশিষ্ট বেশি বছর দুই আগে কিরমি বিকারে তার মেয়েটা মরার পর পরই সব মায়া মোহের বাঁধন একদম কেটে গেল তার কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দিল মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ পাঁচ টাকা বেতনে সে গ্যাপদা দাতব্য চিকিৎসালয়ে চাকরি করত কৃষ্ণকান্ত তখন প্রায় গিয়ে ডাক্তারখানার পেছন দিককার ওষুধের ঘরে বসে থাকত অবাক হয়ে দেখত হর কম্পাউন্ডার কেমন ওষুধের সঙ্গে ওষুধ মেশায় শিশির গায়ে নকশা কাটা কাগজে দাগ সাটে আঠা দিয়ে মাঝে মাঝে মেজার গ্লাসে কৃষ্ণকান্ত কি মিষ্টি ও সুগন্ধি সিরাপ খাওয়াতো সে বিস্তর ভূত প্রেতের গল্প শোনাত মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর হর কম্পাউন্ডারের চাকরিটি গেছে কিন্তু হেমকান্ত তাকে তাড়িয়ে দেননি হর কম্পাউন্ডারকে চাকরি দিয়েছিলেন তার বাবা শ্যামকান্ত বাপের আমলে পুরনো ও বিশ্বাসী লোকটিকে তাই এখনো নিজের আশ্রয় রেখেছেন মায়া মোহ মানুষের জন্মগত অভিশাপ সহজে কাটে না আপন না পেলে পরকে আঁকড়ে ধরে এমন কি বিড়ালটা কুকুরটা গাছটা পর্যন্ত মায়া বসে মানুষের আপন হয় হর কম্পাউন্ডারও হয়েছে তাই এবারে চৌহদ দিতে তার একটা অদৃশ্য খোটা পোতা আছে সেই খোটায় বাধা মায়ের দড়ি কে যেন টানে হর কম্পাউন্ডার তাই আর কোথাও যেতে পারেনি শেষ পর্যন্ত এই যে কৃষ্ণকান্ত দশ এগারো বছরের তেজি সুন্দর ছেলেটা এ হলো মনিবের ছেলে আত্মীয়তা নেই অবস্থা বয়স ইত্যাদির ফারাক যথেষ্ট তবু ওই ছেলেটাকে দেখলেই বুকটার মধ্যে কেমন উতলে ওঠা ভাব হয় তার ছেলেটা যা দেখে তাই তার ভালো লাগে এই যে আবছায়া মতো আলোয় সাদা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে চারদিকে ঢেউ তুলে দাবড়ে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণকান্ত এই দৃশ্যটাকে তার পার্থিব কিছু বলে মনে হয় না এ যেন এক স্বপ্ন দৃশ্য বিলিতি ছবির বইতে এরকম সব ছবি আছে তা থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে ছেলেটা আবার ছবির মধ্যে ফিরে যাবে কাচারির মাঠের চার ধারে রিজু পাম গাছে মিছিল তারই ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণকান্ত ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ ধরিত্রী হৃদকম্পনের মতো ধুকপুক ধুকপুক করে বেজে যাচ্ছিল অবিরল মস্ত একটা চক্কর দিয়ে কৃষ্ণকান্ত ঘোড়া ছুটিয়ে কাছে আসে আবার দূরে চলে যায় হর কম্পাউন্ডার কাচারির সিঁড়ির শির ধাপটায় বসে একটা নর্সি রঙের আলোয়ানের সারা গা ঠেকে চুপচাপ দেখতে থাকে তার মুখে একটু হাসি লেগে আছে সেই কখন থেকে পৃথিবীর জায়গাটা ভালো না খারাপ তা আজকাল আর বুঝতে পারে না হরনাথ তবে সে বোঝে যে এখানে তার আর কোনো কাজ নেই কাজ শুধু চেয়ে থাকা শুধু বসে থাকা শুধু বেঁচে থাকা আর কিছু নয় কৃষ্ণকান্ত গল্প শুনতে বড় ভালোবাসে আগে তাকে অনেক গল্প শোনাত হরনাথ আজ চলার গল্প মনে পড়ে না একটা গল্প শুরু করে অন্য গল্পে চলে যায় মাথাটা ঠিক নেই আজ তার বদরুদ্দিনের গল্পটা মনে পড়েছে সবটা নয় তবে কিছুটা কৃষ্ণকান্ত ঘোড়া চালানো শেষ করে তার পাশটিতে এসে বসবে তখন গল্পটা শোনাবে হরনা তাই প্রাণপণে সে গল্পের মাথার মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করছে আজকাল বেশিক্ষণ কিছুই সে মাথায় ধরে রাখতে পারে না বদরুদ্দিনের ঘোড়াটার বয়স হয়েছিল তারপর চোখে ছানি পড়তে শুরু করল বদরুদ্দিন ও বুড়ো মানুষ চোখের নজর তারও এখন কমে এসেছে তবু সরোয়ারির জন্য কানা ঘোড়া ছ্যাকড়া গাড়ি জুতে বদরুদ্দিন রোজ বেরোতো তবে গন্ডগোলও হতো খুব প্রথম প্রথম আন্দাজে রাস্তা টাওয়ার করত পরে ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়ে সাওয়ারির ধমক খেত বদরুদ্দিন রেগে গিয়ে চাবুক চালাতো সপা সব কিন্তু ঘোড়াটাই বা কি করে মার খেয়ে বেচারা চি করে কেঁদে উঠত শুধু তারপর একদিন 
গাঙিনার পারে রাস্তা ছেড়ে ঘোড়াটা গিয়ে পড়ল একটা মাদার গাছের ওপর গলায় ফাঁস লেগে ঘোড়াটা আর ঘার ভেঙে বদ্রুদ্দিন নিজেই সেখানে মরে গেল তা বলে গল্পটা শেষ হলো না কিন্তু শরীর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বদ্রুদ্দিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল তার ঘোড়াও দুজনেই তখন চোখে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভাঙা গাড়িটা আবার ঘোড়া জুতে নিল বদ্রুদ্দিন তারপর পঙ্খিরাজের মতো উড়ে বেড়াতে লাগলো শহরময় মাঝরাতে না জেনে কেউ কেউ এখনো বদ্রুদ্দিনের ছ্যাকরা গাড়ির সাওয়াল হয় আর রাস্তা ভুল হয় না বুড়ো শহীদ লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মধ্যেখানে ঘোড়ার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে ও ছোট কর্তা এবার নামো ঘোড়ার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে আর না কৃষ্ণকান্ত ঘোড়া থামায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসে হর্নাতের পাশে বলু দারুণ চালিয়েছি আস না হরদা খুব দুজনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকে কুয়াশা এবং অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে মন্দির থেকে শঙ্খধ্বনি আসে কৃষ্ণকান্ত সত্যিকারের কোনো অভিভাবক নেই হেমকান্ত তার প্রতি নজর দেন না কেউই দেয় না মাঝে মাঝে রঙ্গময় একটু আত্মু ডাক খোঁজ করে মাত্র কৃষ্ণকান্ত বেড়ে উঠেছে নিজের মতো করেই সময় মতো লেখাপড়া করা আর স্কুলে যাওয়া ছাড়া বাদ বাকি সময়টা সে কি করে বেড়ায় তার খোঁজ কেউ নেয় না সুতরাং নানা সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড করে সে তিনতলার চোরকুঠরিতে পুরোনো আমলের কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে সেই ঘর থেকে একদিন একটা তরোয়াল বের করে এনে কৃষ্ণকান্ত সারাদিন খোলা তরোয়াল হাতে ঘুরে বেড়ালো সে কয়েকজন অবশ্য বারণ করেছিল সে শোনেনি বস্তুত হেমকান্ত ছাড়ার কারো কথা শোনে না সে ফয়জলের গোটা দুই ছাগল আর ছানা পোনারা রোজই ঘাস খেতে আসে বারবারই পশ্চিম দিককার গোচর ভূমিটায় কখন যে কৃষ্ণকান্ত সেখানে হাজির হয়েছে তা কেউই জানে না হঠাৎ তার আর্তনাদ শুনে লোকজন ছুটে গিয়ে দেখল ধারি ছাগলটার মুন্ডু খসে পড়ে আছে মাটিতে ধরটা ছটফট করছে রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা কৃষ্ণকান্ত রক্ত মাখা তরোয়াল হাতে দৃশ্যটার দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থরথর করে কাঁপছে কৃষ্ণকান্ত চমৎকার সাঁতার কাটতে পারেন বিশেষ করে ডুব সাঁতার একদিন তার ইচ্ছা হল অন্দরমহলের দিকে যে অথই পুকুরটা আছে তার তলা থেকে মাটি খামচে আনবে যেই কথা সেই কাজ একদিন ডুব দিল তো দিল আর ওঠে না হরি বিপদ বুঝে লোকজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে যখন কৃষ্ণকান্তকে তোলা হলো তখন মৃত্যুর ঘন্টা প্রায় বেজে গেছে হেমকান্তর অন্যান্য ছেলেরা যেমন শান্ত ও সুশীল কৃষ্ণকান্ত তেমন নয় ঘরের চেয়ে বাইরের আকর্ষণ তার ঢের বেশি বাড়ির পিছন দিকে পগারের ওপারে হেমকান্তর কিছু প্রজা বাস করে তারা গরিব ও অসংস্কৃত কৃষ্ণকান্ত নিয়মিত সেই পাড়ায় যায় সেখানে তার এক দল অনুচর জুটে গেছে কৃষ্ণকান্ত তাদের সঙ্গী করে মাঝে মাঝে মারপিট লাগায় অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে এ রোড তার বাড়ি থেকে ফুল বা ফল চুরি করে তাদের সঙ্গে ফুটবলও খেলে ব্রহ্মপুত্রের ধারে যে সব ডিঙ্গি নৌকো থাকে সুযোগ পেলে কৃষ্ণকান্ত দড়ি ফুলে সেগুলো স্রোতের মুখে ঠেলে দিয়ে আসে বুড়ো রাম ভুজুয়া দারোয়ানের কানে সে একবার গোকুল পিঠের গরম রস ঠেলে দিয়েছিল রাম ভুজুয়া সেই কানে একদম গেছে হেমকান্তর কাছে অবশ্য সব খবর বড় একটা পৌঁছায় না প্রথম কথা কৃষ্ণকান্ত যে হেমকান্তর আদরের ছেলেটা সবাই জানে দ্বিতীয় কথা মা মরা ছেলে বলে সকলে একটু মায়া আছে তাই কেউ নালিশ করতে যায় না হেমকান্তর বড় ছেলে কনককান্তি কলকাতায় তাদের কালীঘাটের বাড়িতে থাকে শ্বশুরের সঙ্গে সে একটা ব্যবসায় নেমেছে ব্যবসা কিসের তা খোঁজ করেননি হেমকান্ত তবে হায় বোধ হয় ভালোই হচ্ছে কনককান্তি টাকার জন্য বাপকে চিঠি লেখে না সম্প্রতি সে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে সে কৃষ্ণকান্তকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করতে চায় হেমকান্ত 
না বা হ্যাঁ কোনোটাই জানানি কৃষ্ণকান্তকে ছেড়ে থাকতে তার কষ্ট হবে তবু তাকে যে কলকাতায় পাঠানোই উচিত তাও তার মনে হয় এখানে কৃষ্ণকে দেখার কেউ নেই কনককান্তিও আগ্রহর সঙ্গেই চাইছে কিন্তু কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাবে কৃষ্ণকান্ত কেঁদে ভাসিয়েছে বাবা তাকে এখনো কিছু বলেনি ঠিকই কিন্তু যদি বলে বাবার কথার উপর তার কথা চলে না মনুপুষিবা রঙ্গময়ী হচ্ছে তার একমাত্র ভরসা বর্দা তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায় শুনে সে গিয়ে মনুপুষির উপর হামলে পড়ল আমি কিন্তু কিছুতেই যাব না বলে দিচ্ছি তুমি বাবাকে রাজি করাও কৃষ্ণ কোথাও চলে যাবে এটা রঙ্গময়ীও ভাবতে পারে না সুনয়নী চলে যাওয়ার পর এই দুধের বাচ্চাটিকে সে বুকে আগলে এত বড়টি করেছে তবু সে বলল যাবি না তো কি করবি এখানে কে তোকে অত চোখে চোখে রাখবে কখন পুকুরে ডুবে মরিস কার সঙ্গে মারামারি করে মাথা ফাটি আসিস তা তো ঠিক নেই কলকাতায় ধরা বাঁধা জীবন সেখানে গিয়েই থাকা ভালো এরপর কৃষ্ণকান্ত রেগে রঙ্গময়কে আছড়ে কামড়ে চুলছির একাকার কাণ্ড করল রঙ্গময়ী ভরসা দিল আচ্ছা যা তোর বাবাকে রাজি করানোর চেষ্টা করব কৃষ্ণকান্ত ভরসা পেল বটে কিন্তু ভয়টা আজও কাটেনি কনককান্তির সামনের মাসে আসছে সেই সময় আবার তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার কথা উঠবে সেখানে এমন অবারিত মাঠ ঘাট নেই ঘোড়া নেই বন্ধু নেই ধারের কাছে নেই নদী বা পুকুর বর্তা লোকটা ভারী গোমরা মুখ বৌদিও ভীষণ রাগী কৃষ্ণকান্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো হর্তা কখনো কলকাতায় গেছ গিয়েছি অনেক দিন আগে তোমার ভালো লাগে না তোমার এই জায়গাটাই বেশি ভালো লাগে না হর্তা হ্যাঁ আমারও তবু বর্তা আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছে হরনাথ উদ্বিগ্ন হয়ে বলে সে কি কথা তুমি যেও না কিন্তু জোর করে নিয়ে গেলে কি করব তুমি জোর করে এখানে থেকে যাবে কৃষ্ণকান্ত এ কথায় হেসে উঠে বলল হরদা তুমি সত্যিই পাগলা বাবা যদি বলে ওরে কৃষ্ণ কনকের সঙ্গে কলকাতায় যা তাহলে কি হবে তুমি লুকিয়ে থেকো আমি তোমাকে একটা জায়গা দেখিয়ে দেব কেউ খুঁজে পাবে না তোমাকে কৃষ্ণকান্ত সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে বলে আছে সেরকম জায়গা অনেক আছে কেউ খুঁজে পাবে না জায়গাটা দেখাবে আমাকে হরনাথ মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছিল কৃষ্ণকান্তকে এ ছেলে ভবিষ্যতে খুব বড় কিরজন হবে চোখের দৃষ্টি এই বয়সে কি গভীর কেমন ধারালো চেহারা সে বলল দেখাতে পারি তবে একটু ভয়ের জায়গা ভয় কিসের ভয় ওখানে আরো একজন থাকে কি না সে কে তোমার কাকা নলিনীকান্ত কি যে বলো কাকা তো বেঁচে নেই তা না থাক মরে তো আছে তার মানে হরনাথ নির্বিকার গলায় বলে নলিনীবাবুর ঘরে এখনো নলিনীবাবু থাকে কৃষ্ণকান্ত গায়ে একটু কাটা দিল হরনাথের কাজ খেসে বসে বলল সত্যি বলছো তিন সত্যি মাঝরাতে সাইকেল চালিয়ে চলে আসেন ঘরে ঢোকেন সব টের পাই কখনো দেখেছ দু একবার আমি তার সারা পেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি রোজ দেখতে পাই না অবশ্য তবে দুবার দেখেছি একবার আমাকে ইশারায় কাছেও ডাকেন তুমি কাছে গেলে গিয়েছিলাম কিন্তু তারপরে কিছু দেখতে পেলাম না ও বাবা ও ঘর আমাকে লুকিয়ে থাকতে বলছো ভয় পেয়েও না উনি তোমার কাকা হতেন তোমার কোনো ক্ষতি করবে না বরং ভালোই করবেন ওদের ভয় পেতে নেই আমাদের যেমন একটা জগৎ আছে ওদেরও তেমনি একটা আলাদা জগৎ আছে তুমি ভূত দেখতে পাও খুব দেখতে পাই তোমার মাকেও মাঝে মাঝে দেখি 
ভিতরে দরদালানে জানালায় দাঁড়িয়ে দুপুরবেলা চুলসু করছেন কাল যখন বিকেলে তুমি ঘোড়া চালাচ্ছিলে তখন উনি এসে সামনের গাড়ি বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে দেখছিলেন তোমাকে কৃষ্ণকান্ত খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল হরনাথের সঙ্গে বলল মামাকে কেন দেখছিল দেখবে না ছেলে বলে কথা তোমাকে একটুখানি দেখে চলে গেছেন এখন তুমি কত বড়টি হয়েছ ঘোড়া চালাও স্কুলে যাও ফুটবল খেলো তাই মা দেখতে আসে ভয় ভয় করলেও কৃষ্ণকান্ত ঘটনাটা খারাপ লাগলো না মার কথা তার মনেই নেই তবু মাঝে চোখের আড়ালে এখন আছে সেটা ভাবতে ভালোই লাগে হরনাথ অস্পষ্ট গলায় বলে দুলিকেও দেখি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে শাক তোলে হাঁচলে মাছ ধরে কখনো ঘরেও আসে আমার মাথার কাজটিতে চুপ করে বসে আবার চলে যায় তবে যে প্রতুল মাস্টার বলে ভূত বলে কিছু নেই কি জানি আমি তো সব স্পষ্ট দেখি এই যেমন তোমাকে দেখছি তবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় না আমার মাকে দেখাবে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে দেখা কি আর যায় না চেষ্টা থাকলে ইচ্ছা থাকলে দেখা যায় দুলি মরার পর আমি কেবল দিন রাত তাকে ভাবতাম আর কাঁদতাম ভাবতে ভাবতে আর কাঁদতে কাঁদতে মাথাটা কেমন গন্ডগোল হয়ে গেল তারপর থেকে সব দেখতে পাই কোকাবাবু যেদিন মারা গেলেন সেদিন কি সেদিন তাকেও দেখেছি সন্ধেবেলা ব্রহ্মপুত্রের জলে নেমে স্নান করলেন সুন্দর একটা পিনি ছিল তাইতে উঠে কোথায় চলে গেলেন কৃষ্ণকান্ত একটু কাট কাট হয়ে গেল ভয়ে চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে শেয়াল ডেকে উঠল উত্তরের হাওয়া এলো এক অদ্ভুত হাহাকারের শব্দ নিয়ে হরনাথ উঠে বলল চলো লুকিয়ে থাকার জায়গাটা তোমাকে দেখিয়ে দিই কৃষ্ণকান্ত ভয় পায় বটে কিন্তু ভয় কোঁকড়ে যায় না ভেঙেও পড়ে না তার ভিতরে এক অফুরন্ত কৌতূহলই তাকে ভয়ের মুখেও এক ধরনের সাহস দেয় সে উঠে বলল কোথায় যাবে কাকার ঘরে কাকার ঘরে তবে তার মধ্যে একটু ব্যাপার আছে চলো দেখাচ্ছি দুজনে আচ্ছা অন্ধকার টানা বারান্দা ধরে কাছারি ঘর ছাড়িয়ে ভিতর দিকে হাঁটতে থাকে সারি সারি ঘর এত ঘর কোনো কাজে লাগে না এক সময় কাচারি বাড়িতে বিস্তর লোক কাজ করত আজকাল জমিদারির আয় কমেছে লোকজনও কমে গেছে গোটাচারে বড় বড় মোকাদ্দমায় হেরে গেছেন হেমকান্ত কেবল তদবিরের অভাবে এখন শোনা যাচ্ছে বড় ভাই বর্দাকান্ত স্ত্রী ও সম্পত্তির অংশ চেয়ে মামলা করবে হেমকান্ত এইসব বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে মাথা খামান না তার কর্মচারীরাও তার কানে সব কথা তোলে না কিন্তু এই মস্ত জমিদারিতে যে অলক্ষী সঞ্চার ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই এই শূন্য ঘরগুলো তারই আগাম ইঙ্গিত বহন করছে নলিনীর বন্ধ দরজার সামনে সে হরনাথ দাঁড়ায় দরজায় কান পেতে কি একটু শোনে তারপর ফিস ফিস করে বলে ওই শোনো নলিনীবাবুর গলা আচমকা কৃষ্ণকান্ত শুনতে পেল ঘরের মধ্যে একটা গলা বিকট সরে চেঁচিয়ে উঠল ভূত কুয়াশা মাখা অন্ধকারে ভূতুরে ছায়া ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসছে চারদিক থেকে বাস্তব হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় কোহেলিকায় ব্রহ্মপুত্রের বুক থেকে আষ্টে গন্ধ বয়ে নিয়ে হু হু করে উত্তরে হাওয়া কাছে এলো কাছে পিঠে ডেকে উঠল একশো শেয়াল ভয় পাওয়ারই কথা শশীভূষণকে ধরে যখন আনা হয় তখন কৃষ্ণকান্ত স্কুলে তাই ঘটনার কথা সে জানে না কৃষ্ণকান্ত একবার ভাবল দৌড় দেবে কিন্তু জানার কৌতূহল তার অসীম সে দরজায় দমা দম ঘা দিয়ে বলল কে কে ভিতরে তোমার কাকা ফিস ফিস করে হরনাথ বলে 
কিন্তু কৃষ্ণকান্ত লক্ষ্য করেছে দরজাটায় তালা দেওয়া নেই এ ঘরটায় সর্বদাই তালা দেওয়া থাকে ভিতরে কণ্ঠস্বর যদি নলিনীকান্তর বেতারটাই হয় তবে দরজার তালাটা খোলবার দরকারই হতো না নিশ্চয়ই কেউ আছে আবার সে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো সেই শব্দে লোক জড়ো হতে দেরি হলো না গগন মোহরী বলল ও ঘরে একজন অতিথি আজ দুপুরে থেকে আছে কর্তাবাবু তার উপর নজর রাখতে বলেছেন কৃষ্ণকান্ত একটু রাগের গলায় বলল লোকটা দরজা খুলছে না কেন কে লোকটা গগন মাথা চুলকে বলল আমরা চিনি না তবে পাগলের মতো চেহারা কৃষ্ণকান্ত আরো কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল লোকটার বোধ অসুখ করেছে দরজাটা ভাঙতে হবে খবর পেয়ে হেমকান্ত দরজা ভাঙার হুকুম দিলেন ভিতরে ঢুকে দেখা গেল শশীভূষণের জ্ঞান নেই গায়ে প্রবল জল রঙ্গময়কে কিছু বলতে হয় না সে চট করে পুকুর থেকে এক বালতি জল নিয়ে সযত্নে মাথায় ধুয়ে দিয়ে জল পড়তে দিতে লাগলো কপালে কুমুদ ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে গেল বলে খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া মাথার রক্তের চাপ প্রবল কৃষ্ণকান্ত জনে জনে জিজ্ঞেস করে লোকটার নাম ছাড়া আর কিছুই জানতে পারল না শশীভূষণের বয়স প্রতুল মাস্টারেরই সমান কিন্তু চেহারাটা একদম মরার মতো শুটক সাদা গালে দাড়ি লম্বা লম্বা চুল মনোপিসি লোকটা কি পাগল সে রঙ্গময়কে জিজ্ঞেস করল না রে দুদিন ধরে আম বাগানে লুকিয়েছিল খায় দেয়নি তাই ওরকম দেখাচ্ছে লুকিয়েছিল কেন শুনছি তো পুলিশে নাকি তারা করেছিল কেন তারা করেছিল স্বদেশী করতো যে এটা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না কৃষ্ণকান্তকে স্বদেশীদের যে খানিকটা সে চেনে তবে ভালো চোখে দেখে না সে বলতো তাহলে পুলিশে খবর দিচ্ছে না কেন ওরে চুপ চুপ পুলিশ এলে তোর বাপেরও রেহাই নেই ওসব বলিস না তোকে বলাই ভুল হয়েছে দেখছি কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞেস করলো ও নাম বাগানে বাড়ির পেছনটা তাই তো শুনছি ওখানে ছিল লোকটা দুদিন হ্যাঁ মশা কামড়ায়নি তার কামড়ায়নি সারা গায়ে তো দেখছি দানা দানা হয়ে আছে কিছু খায়ও নি কি খাবে শীতকালে কি আর আম বাগানে আম পাওয়া যায় লোকটার দিকে আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখল কৃষ্ণকান্ত চেহারাটা তার পছন্দ হলো না ঠিকই তবে যে লোক দুদি না খেয়ে আম বাগানে লুকিয়ে থাকতে পারে তাকে একটু শ্রদ্ধা না করে উপায় কি